。那我们看一至四哦，这个函数的极限。那以前我们的极限都是啊、呃，当这个 n 趋近无穷大的时候，趋近无穷大来去求我们的数值，它会啊某一个式子它趋近于某一个数，啊或者它发散。那现在呢，是你的每个值趋近于某一个数。那你这个函数的时候的值等于多少？好，那我们去定义这个。假如说你的 f x 在 x 趋近于 a 的时候，它的整个 f 的值呢是跟这个 l 无穷靠近，就是趋近于 l 的话，那么我们就要说，你这个整个 f x 它的这个这个 x 趋近于 a 的时候，它的值就是哦，就写成 l。我们的写法就是写成这样。那什么叫做它的这个值的零 l 呢？我们也就是说，趋近 a 的时候，其实其实 x 可以从比 a 大去趋近它，也可以从比 a 小去趋近它。那这两个方向，通通要让你这个 f x 的值都跟 l 几乎没有什么差别，好、哦，没有什么差别。好，那所以意思就是说，这 f x 啊。在，啊，一个是，呃，左右，啊，趋近，左右就是比它大去趋近，或者比它小去趋近的，啊，有两个方向，啊，近是 ，a 是 ，a 是，那你的 f x 的极限值呢？都等于零，或者它趋近于零，好，这个极限值 l 就是它趋近于 l 的意思啊，好，这个意思一样，那可以吗？好，那也就是说，如果我们写成式子的话，其实它就是什么意思？这个就会表示说，好，表示说 limit x 趋近于 a 的左边的 f x 要等于 limit。x 趋近 a 的右边，啊，这个 f x， 这两个要相同，好，都等于零，这个意思，这样可以吗？好，比如说一很简很简单的例子，比如说 limit x 趋近于二，然后 x 加三。好，那这个会等多少？所以你当你是比二还要大的部分去趋近于二的话，那这个比较大的地方趋近于二，它还是一样，就是 x 加三还是一样是二加三。好，所以 limit x 趋近于二正的时候，比二大，但是跟二。没有什么差别，就是在二的正方向去趋近于啊，不是二，这个地方去趋近于二。好，那它虽然比二大一点点，但是你没有跟二没有办法区别出来。好，所以这个整个值还是要二加三就是五。那如果你是从这边去逼近呢，那这个值虽然比二小一点点，那它的值仍然一样，没有什么改变。好，就是二。这个也是一样，用二进去没有问题。好，那说老师，那那不是都没有问题吗？这样何必要什么左极限跟右极限呢？会有，有时候会有问题哦。好，我举一个例子，比如说你在绝值里面，好，什么 limit， 它是趋近于二，一个时段是绝对值的 s。啊，抱歉，这个是间隔的。减的，好，这个，好，那第一个，如果你你去看，它是在二正的时候，那你这个上面的值是比二大一点点，那减掉二就正的，比二大减掉二正的，正的绝对值出来就照抄就好。
so it is check uh, that is check uh, that is check 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 從比較二比較小的地方去趨進它的話所以只好前面加一個負號那就變正了那這裡沒有絕對值就沒有改變了而且我寧約掉了是負一耶有沒有答案是負一耶所以你發現你的左極線跟右極線現在就不一樣了有沒有不一樣的喔所以這個值能不